அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய வீக்லி கேர் சேலஞ்ச் ட்ராயிங் நம்பர் ஃபோரை வந்து எப்படி ஃப்யூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சாஃப்ட்வேரில் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதாங்க நம்ம கொடுத்த இந்த ட்ராயிங் இந்த ட்ராயிங்கை நீங்களே ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங்கோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்துட்டு நம்ம வெப்சைட்டில் இந்த வீடியோவுக்கும் கீழே கொடுத்துருக்குறோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தானுங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரோடு அப்புறம் வந்து இங்கே ஹோல் இது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணி ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரிப்பு இந்த ரிப்பை வந்து நம்ம கீழேயும் மேலேயும் மிரர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃப்யூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜஸ்ட்டு போயிட்டு நியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை இப்போ நான் ஸ்கெச் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் கொடுக்குறேன் நம்ம வந்து சர்க்கிள் போய்க்கலாம் சர்க்கிளில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் அடுத்தது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட ரேடியஸ் டயாமீட்டர்லாம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த பெருசு வந்துட்டு பெரிய சர்க்கிளோட அவுட்டர் ரேடியஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இன்னர் சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் வந்து மேலே பாருங்கள் ஐம்பது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இது வந்து டயாமீட்டர் எழுபது ஏன்னா ரேடியஸ் முப்பத்தஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க உள்ளே இருக்கிறதுக்கு டயாமீட்டர் ஐம்பது கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த சைடு வாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் இருபது டயாமீட்டர் இருபது அதாவது உள்ளே இருக்கிற சர்க்கிளுக்கு ரேடிய டயாமீட்டர் இருபது வெளியே இருக்கிற சர்க்கிளுக்கு டயாமீட்டர் நாற்பது ஸோ வெளியே இருக்கிற டயாமீட்டர் நாற்பது உள்ளே இருக்கிற டயாமீட்டர் இருபது ஓகேங்களா இது ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்திருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு சென்டர் லைன் ஒன்று வேணும் ஜஸ்ட் நான் இப்போ லைன் போயிட்டு இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை வந்து சென்டர் லைனாக நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு பாருங்கள் சென்டர் லைனாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு இதுக்கும் இந்த சென்டர் லைனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் அடுத்தது அதே மாதிரி கீழே ஒரு லைன் வரும் நீங்கள் அந்த லைனை மிரர் பண்ணாலும் ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் மிரர் இருக்குது மிரரில் போயிட்டு செலக்ட் மிரர் லைன் இது வந்து எனக்கு மிரர் லைன் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிரர் லைன் ஜென்ரேட் ஆகிரும் அடுத்தது நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் டிலீட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இங்கே பாருங்கள் ட்ரிம் இருக்குது ட்ரிம்மு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த லைன் இந்த லைன் அப்புறம் இந்த லைன் இந்த லைனில் நான் வந்து டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே ஒரு லைன் வந்திருக்கு அதை நான் ஜஸ்ட்டு லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து இப்படி ஒரு லைன் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இதோட சென்டர்லேருந்து அதோட ஓவரால் ஹைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே இந்த இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி அடுத்தது இதோட திக்னஸ் வந்து டென் எம்எம் இருக்கும் அடுத்தது இதோட மிடில்லேருந்து இது வந்து டென் எம்எம் கேப் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி இதோட திக்னஸ் டென் இதோட திக்னஸ் டென் ஹைட்டு வந்து சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது டுவெண்ட்டி அப்படிங்கனால இங்கேருந்து ரைட் சைடில் டென் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் டென் எம்எம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த லைனை வந்து சென்டர் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ஷன் வரும் பாருங்கள் நார்மல் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் அப்படின்னு அதை கிளிக் பண்ண எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக மாறிடுச்சு இப்போ டைமென்ஷனில் போயிட்டு இந்த லைனுக்கும் இந்த புதுசாக ட்ரா பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனுக்கும் உள்ள கேப் வந்து டென் ஓகேங்களா அடுத்தது ஜஸ்ட் நான் இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இப்போ கடைசியாக ட்ரா பண்ணதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிரர் இங்கே மிரர் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மிரர் லைன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னு லைன்
escape control z again trim in the portion okay la ipo ella nam cut paniyaachu namalukku line um black color la irukku ipo na vandute finish sketch kuduthuren neenga shift press panni mouse oda middle button press panni roll panninga appo indha maari roll aagum ipo idha la vandu extrude poikalam extrude la indha outer la kara place matta extrude pananum indha extrude oda thickness evlo abingada paakalam indha extrude oda thickness vandu 40 mm okay la பட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணல பட் இது ரெண்டும் ஒரே வேல்யூ தான் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்க வேல்யூ தான் உனக்கு இங்கேயும் வரும் இது ஒரு திக்னஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ நான் வந்து ஃபார்ட்டி கொடுக்கறக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் சிமெட்ரிக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு பக்கம் டுவெண்ட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பக்கமும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டோட்டல் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்ட்டி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஏன் எதுக்காக நான் இப்போ அந்த சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அடுத்து நான் ரிப்பு ட்ரா பண்ண போகிறேன் அந்த ரிப்பு வந்து எனக்கு இது ரெண்டுக்கும் சென்டரில் தான் வரும் அதனால தான் அதை சூஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் மறுபடியும் ஸ்கெச் போய்க்கிறேன் ஸ்கெச்சு போய்ட்டு மறுபடியும் அந்த சென்டரில் இருக்கிற பிளேனை சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பிளேன் சென்டரில் தான் இருக்கா மேபி சம்டைம்ஸ் எனக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லைன் இப்போ ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஸ்விஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக சென்டரில் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இங்கே இந்த ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வியூ வந்துடும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இது மீன் அதோட எஜ்ஜு பாயிண்ட்டும் இதோட எஜ்ஜு பாயிண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு மேட்ச் ஆகிரும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த லைனையும் இதையும் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ டைமென்ஷன் போயிட்டு இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்தா போதும் இது பிளாக்காக மாறிடும் இப்போ நான் ஃபினிஷ்டு ஸ்கெச் கொடுத்துட்டேன் ஷிஃப்ட்டு இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் வந்து கிரியேட்டில் போனேன் அப்படின்னா எனக்கு பாருங்கள் இங்கே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரிப் அப்படின்னு இந்த ரிப் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இதோட திக்னஸ் நான் வந்து டென் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டென் அதோடய திக்னஸ் அடுத்து நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளிப் டேரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு ஃப்ளிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உள்ளே வந்து மேட்ச் ஆகிரும் அப்புறம் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இதை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி மிரர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிரர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிரியேட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா மிரர்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அந்த மிரர் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே வந்து பாடிஸ் இருக்குது அதுக்கு பிறகு நான் எடுத்துகிட்டு ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்டு அடுத்தது மிரர் பிளேன் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணணும் எனக்கு இதுதான் வந்து மிரர் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தா அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்து அது கிரியேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு நீங்கள் கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்கள் கீபோர்டில் ஏ அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த அப்பியரன்ஸில் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இதில் நம்ம நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கலர் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் பாடிக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ஃபுல் பாடிக்கும் செலக்ட் பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் இப்போ கலர் வந்துடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து ஸ்கெட்ச்சு அதாவது ட்ராயிங் நீங்கள் ட்ராயிங்கில் போய்ட்டு ஃப்ரம் ட்ரா ட்ராயிங் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நேமில் வரும் நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்த பிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த ட்ராயிங் ஷீட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ட்ராயிங் ஷீட்டில் நீங்கள் டெம்ப்ளேட் இருந்தால் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து நம்ம கேட் கேம் தமிழோட டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் எந்த பிளேஸில் வேணுமோ அந்த பிளேஸில் பிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து எது மாதிரி வியூஸ் வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வியூ இங்கே கிடச்சிது அடுத்தது இதோட டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொஜெக்டட் வியூஸ் அப்படின்னு அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த ட்ராயிங்கோட அடுத்
இந்த வீக்லி கேட் சேலஞ்ச் ஃபோர் ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கேட் காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் கேட் காமில் நிறையா கற்றுக்குங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்